Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Είμαι η Ειρήνη και σας ετοιμάζω αυτά τα υπέροχα σκουλαρίκια Είναι ματάκια, πλέχονται πάρα πολύ απλά, δεν έχουν βαθμό δυσκολίας Από ό,τι καταλάβετε, είναι ο επίπεδος κύκλος Πάμε σιγά σιγά να το φτιάξουμε Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι Για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει Για να φτιάνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπω γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσει. Είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγή, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσεί μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω σιγά σιγά και στα τέσσερα κανάλια όλα τα βίντεο με υπότιτλου. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Λοιπόν, εγώ έχω φτιάξει ήδη ένα σερό αποχρώσει. Πάμε σιγά σιγά να σα δείξω πώ γίνεται. Το νήμα που έχω χρησιμοποιήσει είναι το κότο περλέ τη πεταλούδα και το πελονάκι είναι. 1,5 mm. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε έναν κύκλο γύρω το δάχτυλό μου, να τον ευγάλω. Θα βάλω μέσα στο πελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω τη θηλιά μου. Και τώρα θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο και θα κάνω 8 άριχτα. Θα βάζω δηλαδή το πελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω μάριχτο. 1, 2, 3, 4, 5. Τέσσερα Πέντε Έξι Εφτά Και άλλο ένα οχτώ Έχω κάνει τα οχτώ μου άριχτα Θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω πάρα πολύ σφιχτά Και θα πάω ακριβώ εδώ από πίσω Θα βάλω το πελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου Την περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη Να κλείσω με βουβό και θα πάρω την κλωστή μου Την περάσω μέσα από τη θηλιά μου Και τώρα Πάω να κόψω την κλωστή μου και αυτή την κλωστή θα την περάσω μέσα από τις θηλιές μου για να την ασφαλίσω. Λοιπόν, τέλειωσα το μαύρο, θα πάω να πάρω το βυσσινί μου το χρώμα και θα πάω να κάνω έναν κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάμε ακριβώς εδώ που έχω. Την τρυπίτσα θα πάρω την κλωστή μου. Θα την περάσω μέσα από την τρυπίτσα, θα τραβήξω και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου κάνοντας ένα άριχτο. Στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και το δύο μου τη ένα άριχτο. Δίπλα θα κάνω δύο άριχτα. Δύο άριχτα γύρω γύρω, μέχρι η δεύτερη μα σειρά να έχει 16 άριχτα συλλογικά, δύο την κάθε τρυπίτσα γύρω γύρω. Βλέπετε τελείωσα. Έκανα τα 16 άριχτα. Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω. Περνάω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βιβό. Και τώρα θα πάρω κλωστή την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Και πάμε πάλι να κόψουμε την κλωστή μας. Και αυτή την κλωστή θα την περάσω μέσα από τις θηλιές μου. Ακριβώς εδώ. Θα βάζω το βελονάκι μου και θα την περνάω μέσα από τις θηλιές μου. Και... Πάω να την κόψω. Πάμε τώρα να βάλουμε το λευκό ή το εκρού χρώμα, εσείς όποιο προτιμάτε. Εγώ θα βάλω εκρού χρώμα. Θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου. Θα τον ευγάλω. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου. Θα τραβήξω την κλωστή μου και τα άλλα δύο δάχτυλα. Τραβάω να σχηματίσω κόμπο. Και τώρα πάμε εδώ που έχω κάνει τα δύο μαζί. Άριχτα, βάζω το βελονάκι μου, παίρνω την κλωστή μου, την τραβάω να την περάσω και μετά τα δύο δάχτυλα τραβάω για να τη σφίξω και στη συνέχεια παίρνω κλωστή και κλείνω με άριχτο. Στο, στην ίδια τρυπίτσα θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Θα περάσω δίπλα, θα κάνω ένα άριχτο. Στην επόμενη θα κάνω δύο άριχτα. Ένα και άλλο ένα, δύο. Εναλλάξα θα κάνετε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα, μέχρι η τρίτη σειρά να έχει 24 άριχτα. Βλέπετε τελείωσα τη σειρά μου. Θα πάω ακριβώ εδώ από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βό. Και πάμε εδώ που έκανα τα 2 άριχτα να ξανακάνω πάλι 2 άριχτα. 1 και άλλο 1, 2. Θα περάσω δίπλα, εδώ στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα άριχτο. Στην επόμενη τρυπίτσα εδώ. Άλλο ένα άριχτο και θα περάσω δίπλα και θα κάνω δύο άριχτα. Ένα και άλλο ένα δύο. Ένα λάξ θα κάνετε. Δύο άριχτα, 
ένα άριφτο, ένα άριφτο, δύο άριφτα, ώστου, ώσπου η τέταρτη σε σειρά να έχει 32 άριχτα. Λοιπόν, τελείωσα, έκανα τα 32 Άριχτα θα πάω από εδώ, από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα την περάσω και από την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με βόθη και θα πάρω κλωσή, να την περάσω μέσα από τη θηλιά. Έχω κόψει τις κλωστές μου, άλλωστε δεν τις χρειάζομαι και ο λόγος είναι όταν θα βάλω την κόλλα ατρακόλ, θα κοκαλώσει το σκουλαρίκι και δεν θα έχω πρόβλημα στο να γυρίσει. Πάμε να κάνουμε τώρα την τελευταία μας σειρά, την πέμπτη. Στην οποία εγώ έχω επιλέξει ένα ροζ χρώμα να βάλω. Θα κάνω έναν κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου. Θα τραβήξω. Και μετά δύο δάχτυλα τραβάω και σχηματίζω τον κόμπο. Και πάμε εδώ που έχω κάνει τα δύο. Άριχτα μαζί. Παίρνω την κλωστή μου, την περνάω μέσα από τη θηλιά και την άλλη. Τραβάω, ώστε να πάμε να αρχίσουμε να κάνουμε τα άριχτά μας. Θα πάρω κλωστή, την πέρασω μέσα από τη θηλιά μου και στο ίδιο σημείο θα ξαναμπώ, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω πάλι με άριχτο. Θα περάσω δίπλα και θα κάνω ένα άριχτο. Στην επόμενη τρυπίτσα ένα άριχτο, θα περάσω και δίπλα εδώ άλλο ένα άριχτο, τρεις φορές δηλαδή από μία φορά και μετά θα κάνω δύο άριχτα. Ένα και άλλο ένα, δύο. Αυτό θα το κάνετε να αλλάξ μέχρι να τελειώσετε τη σειρά σας και η πέμπτη σας σειρά να έχει τα 40 σας άριχτα. Βλέπετε τελείωσα. Θα πάω ακριβώ εδώ. Θα βάλω μέσα το πελονάκι μου, θα πάρω την κλειστή που την περάσω και από την άλλη μου θηλιά και θα πάρω κλειστή να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Εφόσον πρώτα έκλεισα με βοβό, θα πάρω τώρα την κλειστή να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Και θα κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου. Ακριβώ εδώ πέρα. Και θα την τραβήξω. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα το κολλάρετε. Λοιπόν, εγώ που έχω πάρει ένα μπολ και θα πάρω την κόλλα μου, ατρακόλ, και θα βάλω μία κουταλιά μέσα, πιέζοντάς την. Δεν θέλω άλλη, την κλείνω και τώρα θα κάνω. Θα πάω να πάρω νερό να βάλω μέσα. Θα χρησιμοποιήσω ως βάση από το νερό το καπάκι. Δύο είναι υπέρα αρκετά. Δεν θέλουμε παραπάνω. Θα πάρετε και ένα ξυλάκι, το οποίο όλες μας έχουμε στο σπίτι και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανακατεύουμε την κόλλα μέσα στο νερό, ώστε να λιώσει. Βλέπετε, τελείωσα. Τώρα, θα πάω να πάρω το πλευτό μου και θα το βάλω μέσα στην κόλλα μου και από τη μία μου μεριά και από την άλλη θα το στραγγίξω καλά να φύγει η κόλλα από πάνω έχει κρατήσει ό,τι έχει κρατήσει και θα πάω να το βάλω σε μία επιφάνεια, θα το τοποθετήσω και θα το αφήσω εκεί μέχρι να μου κοκαλώσει. Το ίδιο θα κάνω και με το δεύτερο, το οποίο δεν ξέχασα να κόψω την από πίσω κλωστή. Ωραία. Το ίδιο μέσα και από τις δύο μεριές το πατάμε. Και ο λόγος το κάνουμε είναι να, ναι, να πήρε ό,τι πήρε, δεν θέλουμε να πάρει πολύ πράγμα, ενώ πολύ κόλλα και την αφήνουμε και αυτό και θα τα αφήσω εγώ τώρα να κοκαλώσουν και μετά θα σας δείξω πώς θα το στολίσουμε. Λοιπόν, μου στέγνωσε και έβαλα και το ματάκι και το κρικάκι του πάνω, το γάντζο του. Πάμε να σας δείξω πώς το έκανα. Την κλωστή την έχω βάλει διπλή και όταν το πλέχα και όταν την τράβηξα γιατί είναι πιο σταθερή. Θα περάσω το ματάκι, αν θέλετε βάλτε ματάκι, αν δεν θέλετε βάλτε οτιδήποτε να το 
φτιάξετε θα περάσω το τυκλωστή μου μέσα από το γάτσο και στη συνέχεια ξανά από την τρύπα που πά, για να βγω από κάτω και θα την τραβήξω ώστε να περάσει μέσα Ωραία, την τράβηξα βλέπετε Τώρα θα περάσω ακριβώς εδώ που έχω τα άριχτα από την πίσω μεριά Θα περάσω ξανά μέσα από τη θηλιά Και θα πάω να κόψω την κλωστή μου Βλέπετε Έτοιμα τα σκουλαρίκια μου Ελπίζω να σας άρεσε, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, γεια σας!